Hello, good evening, my friends. Let's see. Um, we're going to start the class number 11. Hello, Frank, good evening. Good evening, teacher. Everything okay? Yes. Okay, that's perfect, that's nice. Well, um, we, after this class, we're going to have just nine. So we're going to have nine classes. Imagine good one. So we're about to finish. It is good when we are at the, at the middle. Cuando ya estamos en medio, it's like, yeah, we're going down. Good notice. Like yes. Good notice. Yes, of course, of course. Después vamos a tener un par de vacaciones. Okay, that's good. Okay. So, how are you tonight, Francisco? Bien. Con calor. Ah, yes, it is, it is getting hot, right? Yeah, getting hot. Yes, I know, but uh, maybe it's because it's going to rain. Quizás porque va a llover. Sometimes it happens that. Um, siempre, acá, um, a la medianoche, está lloviendo fuerte. Okay. Aquí no hay, yeah, sometimes it happens. It happens, okay? okay. So, well, let's listen to some others. Um, here we have Carly. Good evening, Carly. Good evening, teacher. How are you tonight? I also. Okay, that's perfect. Okay. Yes. And uh, just uh, to mention something, two months and a half, and then the class calendar is going to finish, right? At least with it's, students. At it's least perfect. with perfect. Con estudiantes al menos, yes. Yes. And then paperwork, the documentation, but that's <laughs> relaxed. So okay. We have to we have to do it. Vamos a hacerlo, okay? De casi. Okay, we have some other Marvin, Jocelyn, Flor, Gabriel, Judith, Elizabeth, um, Roberto. Okay, so good evening to all of you. I guess we're going to have a very class, a very fast class. Creo que vamos a tener una clase un poquito rápida. No sé, se me hace que el tema va a ser un poquito, pues, va, amén. Okay, una pregunta, Carly, ¿Ese, ¿se me escucha claro el audio? ¿Se escucha suave? ¿Se escucha fuerte? Sí, teacher. Claro. Okay, that's perfect. Okay, and we're going to start with this. And this is the, the topic, es un tema bien importante. Present continuous for future events. Ya esta estructura gramatical la van a utilizar en los siguientes módulos. Definitely, you're going to use this grammar structure. Present continuous for future events. El presente continuo podemos utilizarlo para dos cosas. We can talk about things that we are doing right now, para cosas que estamos haciendo ahora mismo, or things that we're going to do in the future. Cosas que vamos a hacer en el futuro cercano, okay? So, um, just for you to tell, I know that you have an idea about this. Sé que tienen una idea acerca de eso, but I'm going to explain. I'm going to explain uh, about this. Okay, and let's see. And... We have this question that the last time, okay? How we mark in the calendar, we use, um, the question is, do you mark your events in your calendar? Do you attend your events? Of course, yes, right. And we were talking that we don't use calendar anymore. We use the cell phone, right? And as we use the cell phone, we have some apps or we have alarms. Alarms to remind, alarms para recordarnos, Activities that we have to do, okay? Some, some, well, that's really clear. But to start, here I have this. Keywords to express future. ¿Verdad? Este, tenemos event, palabras para expresar el futuro. Con el present continuous, okay? Porque para el futuro, con el will or going to, pueden ser usadas algunas de estas, but we have like variations, tenemos variaciones, okay? So we have today, tonight, me refiero a today as ahora en la noche, uh, perdón, digamos que estamos en la mañana y decimos, mm, hoy en la noche tenemos, tenemos class, okay? We're having class, English class to, today, or we're having English class tonight, ¿verdad? Entonces, así es, para un futuro cercano, sí, de la mañana, ¿verdad? Pa, para ese día, o de la mañana para la noche. Tomorrow morning, okay, mañana en la mañana. Next Thurs, Thursday, this weekend. 
this weekend, este fin de semana, until the end of the year. I'm going to underline this. Voy a subrayar esto. The end. The end. Decimos the, pero aquí una vocal. Until the end of this year. As soon as you finish. Until the end of the year is hasta el final del año. Por ejemplo, we're going to have vacations until the end of the year. Okay? Or you can say as soon as, tan pronto como. One example is as soon as you finish. Tan pronto como termines. As soon as you respond. Tan pronto como respondas. As soon as you check your mail. Tan pronto como revises tu correo. So, this phrase can be changed. Esta frase puede ser cambiada. Podemos utilizar otras frases. Okay? For this, but the main phrase is this. La frase principal es esta. As soon as. Okay? And remember, today, tonight, I'm going to underline the words that I, the, the letters that I consider important. Tonight, not tonight. Tonight. Tomorrow morning, next Thursday, 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 this weekend, until the end of this year, as soon as you finish, okay? Tonight, Thursday, until the end of this year, as soon as, as soon as possible, for example, tan pronto, como sea posible, as soon as you finish, okay? So we're going to check the attendance list and you tell me hi, hello, good evening, I am here. And then you have to pronounce any uh, of these uh, phrases, okay? So for to begin, well, to begin here, here we have um, Elizabeth, hello, good evening. Hello, teacher, good evening. Good evening, okay, what is your phrase? Until the end of the year. Perfect. Good Flor. Good evening, Flor. Good evening, teacher. Okay. Uh, What's your word? To, tomorrow morning. Good one. Here we have Francisco. Okay, Frank. Um, it's weekend. Okay, nice. What about Gabriel? Are you there, Gabriel? Yes, teacher. Good evening. Good evening. Today. Nice. And Helen, are you there? Or maybe not. Okay. And Iris? No, Iris. Okay. Jimmy. I don't know what's happening with Jimmy. Maybe he has some problems. Um, Juan? No, Juan. Judith? Are you there? Okay, maybe later. Ivania, good evening. Good evening, teacher. Uh, okay. Uh, as as. okay, as soon as. Very nice. Carly, hello. Hello, teacher. And next Thursday. Good, next Thursday. And Kathy, good evening. Okay, maybe not. Marvin, are you there? Hi, good evening, teacher. Hello. Next Thursday. Good one. David, are you connected? Maybe no. Okay, uh, Nelson, maybe no yet. Uh, Patty, no. Okay, Roberto. Present teacher. Thank you. Good night. Good night, good. Christy, good evening. Good evening, teacher. Next Thursday. Okay, next Thor, Thursday. Thursday. Good. Thursday. Okay. Good, thank you. William. Present. Hello. Today. Today, nice. And Jocelyn. Good evening, teacher. Good evening. Next Thursday. Thank you. And Anaris. Are you there, Anaris? Okay, maybe not. Okay, hello, Nelson. Good evening. Good evening, teacher. Okay, um, we are talking about these phrases that we can mm. use to express future. Can you mention one of these? Uh, 
Um, let me see. Until the end of this year. Okay, until the end of this year. Okay, next one here. Okay, thank you. Good. And now let's continue with uh, the main question of speaking activity number one. Do you think we are too dependent on technology? Creen que dependemos demasiado de la tecnología? Well, it could be possible. Maybe yes, maybe no. Now you tell me what's your point of view, what's your opinion about this? And we can start with Marvin, right, Marvin? Yes, teacher. Okay. In my opinion, um, in a large part of daily life, yes. Since we hardly really say that every ten based on electronics so much is here. Yeah, that's it. Imagine in your job, you use technology every day, right? And yes. Yes, and that like facilitates, that makes easier the thing. So yeah, as you say, daily, daily, diariamente. Okay, go on, thank you. Now uh, let's listen to Roberto and then we are going to listen to Carlos. Okay. Yes, firstly, we depend on technology because it's very important. For example, cell phone at more used device because it the facilitates communication. In addition, to that touch on computers, TV okay. and other things that we use every day. Yes, definitely, yes, I agree with you, Roberto. That's the most useful device, devices, dispositivo, okay? And that's a good example of how we are dependent on technology. Imagine people, well, at the beginning of the use of cell phone, al inicio cuando estamos utilizando celular, People can, could go, yeah, go out, podían salir, without cell phone. But now, if you forget your cell phone, it's a tragedy. It's una tragedia. If you forget, si olvidas tu celular. So, because uh, maybe you can be in contact with your boss or with your family. So, that's it. Okay, good example, Roberto. What about Carly? And then we go with Ivan. Okay, I think that we are. I believe that technology has made our life live much easier and now we seek to do most of our tasks with the help of technology. Now with the help of technology, we can even clean our car. Mm -hmm. That's it. Even you can, you can have a lot of devices that help you at home in your job right or imagine send emails in your case uh, Carly, as you are a teacher in the pandemic time we were receiving a lot of works and homeworks okay uh, by, by using technology uh, online classes and all those things so obviously it is thank you Carly. Okay, I'm going to mention two words that, well, one word that Carly said. Here we have easier. La palabra easy significa fácil, pero easier es un adjetivo comparativo, significa más fácil, okay? Much easier, mucho más fácil. So that's something that we use normally to compare or to specify something. Thank you, thank you, Carly. Okay, what about Ivania? Are you ready to, to give your opinion? And then we have Joseph. Yes, teacher. Okay, um, Ivania, please. Yes, nowadays we become addicted, addicted to technology from a cell phone to having, having a smartphone that makes your day today easier, however, it causes use problem because we do not use your ability to, to think. Yeah, and Ivania says something important. 
sometimes we want the the grab we have the resume we are we have something short and sometimes we forget our well our analysis the way to 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 think and we want information very clear information that happens with the books people nowadays they don't prefer books they prefer movies or video analysis in youtube and all those things so imagine yes good examples okay and jocelyn what about you and then you're going to have christy okay um my opinion is that b2 depend of technology sign it is in a budget that are made or daily activities is there, but it shall be in fancy. That is a uh, it's good and uh, buying points of view. Okay, thank you. Very good. And uh, shoes, mm -hmm, shoes. And and uh, Jocelyn said since puesto que, verdad? Desde que puesto mm -hmm. que. Mm -hmm, very good word. Okay. Buenas palabras. Thank you. Yes, uh, we are kind of addicted to, okay? Imagine uh, if you are waiting, do you remember when in the past you, you had to go to the bank, at the beginning of the bank where uh, cell phones were not permitted, no se permitían celulares, but now you can go, for example, in some banks and you can text, maybe not call, but you can text. And so that's a big change. Right. I remember when I had to pay bills, when I took off our receivers, pay bills. I always have my, I always carry a book. Siempre cargaba un libro. But nowadays, imagine I don't have books. I have my cell phone. So that is something not, not, not too positive, right? Okay. And here we have Christy. Then after Christy, we're going to have Francisco. Okay, good evening. I we depend now uh, of technology. Um, uh, for example, for example, as a, as a, as a, as a, for example, for example, for example, mm -hmm. for example uh, WhatsApp, email, phone, dispenser. Yes, yes. And something that Christy said. Now we have some apps uh, or programs or platforms that we use to have contact with our uh, partners in, in the workplace. For example, in every workplace, there are a lot of WhatsApp groups, simple group of the WhatsApp and trabajo. So, and that is something uh, easier to send information, más fácil de enviar información, más que en correo. Okay, so that's it. That's more practical. Thank you, Christy. We go now with Frank. Okay, teacher. And my opinion is if today we depend on technology. Yes, yes. The one does their homework. The, uh, the pandemic was a starting point for used to become more dependent. Okay. Money left the office and career or they work tax from home. Mm -hmm. That's it, become. Nos convertimos en, o llegamos a ser más adictos, más dependientes. And it is like progressive, if you notice, because at the beginning we had our cell phone, but and we used the computer and some other things, but now we use just the, the, the cell phone, the tablet, or the computer something easy and something practical and that has like different levels and that that's correct francisco that's totally correct and we're going to listen to floor okay floor can you give us your opinion please i think that just if we are depend on technology everything we do you every day is related to technology. Mm -hmm. 
Yes. Everything is related to technology. Everything. So imagine living without technology could it be like step back, ser un paso atrás, because we are advancing in these uh, things and in this uh, dependence. Okay. So thank you. Very nice uh, opinions. Now here we have this. Comenzamos ya con el tema de present continuous. En este caso, in this case, here we have how to use present continuous for future events. Tenemos presente continuo con eh, eventos futuros. Okay. I need you to help me reading. Okay. Uh, let's, Carly, please, at the beginning. We. We, we use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Thank you. Okay. Entonces son eventos en un tiempo es un poquito más adelante que ahora mismo. Okay. Like, it is like close. Close events. Eventos que están como próximos a pasar. Thank you. Here we have structure, subject, plus verb, plus main verb, gerund, plus complement. Teacher, ¿qué es gerund? Gerund es el verbo que tiene ing. For example, work, working, talk, talking, and so on. The verbs in gerunds always have ing. The verbs in gerundo siempre van a tener ing. Okay, so let's continue. Roberto, can you help me with number one, please? I am. Roberto, can you read this, please? Okay. I am meeting the intent tomorrow. This option will take place in the future tomorrow. Tomorrow. Thank you. I am meeting the intern tomorrow. Entonces, cuando decimos I am meeting, se refiere me estoy reuniendo con los internos. Pero ese es un presente continuo eh, específicamente presente. Pero aquí estamos hablando de future events. Porque algunos me pueden decir, teacher, pero eso significa me estoy reuniendo con los internos mañana. Mm, qué raro. Suena algo así. Ah, yo trabajo mañana. Algo así. Ya. Yeah. Um, yo expongo mañana. Yo um, tengo actividades que son como súper cercanas. Eh, toma lugar en el futuro, pero ¿qué futuro? Mañana. Ok, and let's listen to Marvin. Please, letter A. What time? Interviewing. What time? Ok. What time is Maria interviewing the people? Uh -huh. ¿A qué hora eh, entrevista a Maria a la gente? O, ¿O qué hora? ¿A qué hora? Perdón. ¿Qué hora? ¿A qué hora va a entrevistar Maria a la gente? Frank. What about B? She's interviewing. Is she she's interview ten at five PM. Five PM. Okay, thank you. Now let's listen to um uh, Elizabeth letter A. I am I am writing the report next week. Okay, good. Hey, Nelson. Uh, nice. And I am sending it as soon as you're finished. Thank you. Very nice. So, I am reading the report next week. Como que, mm, yo uh, escribo el report la siguiente semana. Se traduce como que también yo voy a, a escribir el reporte la siguiente semana o yo voy, o escribiré. Ok. Nice. And I'm sending it, it as soon as you finish. Qué bien. Y yo lo envío tan pronto como termine. Entonces estamos hablando del futuro. Ok. So that's it. Vamos a tener más ejercicios para que no tengamos dificultades. Ok. What do we have here? Complete this 
uh, the following sentences. Use the conversation above to help you. Bien, aquí tenemos number one, and, ten, and también pues tenemos la dos. Vamos a ver si Roberto nos ayuda entonces con la uno o la dos. Ya te voy a poner las oraciones aquí. Mm, ah, Podríamos completarlas. Ya vimos acá que debe de llevar el sujeto, aquí es el sujeto, verbi, aquí está el verbi, el verbo con gerundio con ing y el complemento. Uh -huh. Así que vamos a ver qué crees que le hace falta a estas oraciones. El sujeto. Ok, el sujeto está aquí. He's present. ¿Qué le hará falta aquí? El verbo. Ajá, el verbo en gerundio. Ahí está el verbo, pero le hace falta conjugado. Ok, eh, ahorita lo agregamos. Judith, hello, Judith. Hello, sí, lo que le hace falta es el ING. ING que te me habías hecho, Judith. Uh -huh. Aquí ponen una atención, prestando uh -huh. atención. Ok, nice, thank you. Perfect. Now here we have number two. Vamos a ver. Um, Carly, number two. I am informing. Yes, I am informing. The the comment about that. Committee, bien raro esa palabra. Committee. 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 Mm -hmm. yeah, bien extraño. Okay. So he is presenting uh, with the new employee. I am informing the committee about that picture. De este volado, casi no lo entiendo. Fuera mama. Ya le voy a poner más ejercicio. Es, realmente el tema está sencillo, solo que confunde un poco el hecho de que la, la forma de la gramática es presente, pero nos referimos al futuro. Eso es lo único el switch que tenemos que dar. ¿Okay? Teacher. Dime, Juan. En la primera, new employee. New employee. 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 Uh -huh. Perfecto. Gracias. Committee employee. Fíjense que aquí, eh, aunque tiene la 2E, el patrón no es el mismo. Employee, comir. No es comirí. ¿Verdad? Entonces, eh, that's the way. Ok, let's continue with this. Vamos a ver acá. Do you think that we are too dependent on technology? And in this case, we're going to listen to Fabricio. Ok, Fabricio. What do you think about this? Te crees muy dependiente, or maybe in general, your friends, family, humanity. Creo que estás hablando con tu conciencia, Fabrice. No, me please, que... Ah, <laughs> okay. Ay, ay. No, Analizando. estaba descargando, Super descargando caro. una onda del trabajo y hasta ahorita abrió la ventana. Ah, ok. Permítame, permítame a dónde la mando. No problem, no problem. Take your time. Yo te pregunto entonces, ok? Relax. Let's listen to Iris, Cecilia García. Ceci. Hola, teacher. Hello. Hoy oh, sí te escucho claro, mira. Como mi conciencia. Ok. <laughs> What do you prefer? How do you prefer Iris or Cecilia? Or Ceci? Um, cualquiera. Problema. Cualquiera. Muy bien. So, are you ready to give your opinion about this? No. And then no. we go with William, okay? Pásame el mouse, please, porque se me abre la... Do you need time? Necesitas tiempo, Iris, para pensar bien las cosas. Para sí, si te aceptas. No le he hecho. No, no, no me quedó tiempo. Eso fue demasiada sinceridad. Thank you. No problem. Let's listen now. Judith. Sí, me está poniendo la canción al 100, ¿verdad, Judith? Yes. Excellent. Ok, Judith. Ok. In my opinion, yes, because it is our means of communication. It makes it easier. Easier, 
porque easier. dijo que era easier. easier. Ok, yes. easier for us to search for information and technology, technology de development also helps companies to be more efficient. Efficient. Mm -hmm. Efficient, okay. Efficient, yes, that's it. And believe it or not, uh, with technology devices, yes, we have uh, efficient results. Definitely it is, yes, good example. Thank you, here we have, mensaje. Okay, Fabricio is ready, está listo para la acción. Okay, Fabricio and then William. Uh, I think, yes, we are dependent on technology. Science, we listen to music, check the email, surf in the net, see social network, and even located a place by GPS. Yes, good examples. And since, pues toque, desde que, since, uh, another example that is not for working is music. I remember in my golden times, in mi época dorada, I remember that we had cassette here, I have one. De hecho, encontré uno hace poco. I was like cleaning. And here I have this, look. Cassette, yes, and that's it. And in here I have this, no, aquí está. When there were some special in the radio, we were ready to record. Estamos como listos para grabar. And maybe some concerts, some songs. And we were praying. Estábamos rezando para que el locutor, the, the host, didn't speak, para que no hablara. Yes, and it was like the very extreme. It was exciting. Era como bien emocionante eso. But the music was very difficult to get. And nowadays we have Spotify, or we have Deezer, we have iTunes, we have what's it with music so we have more access to information we have more access to music and that's something good but in the past was wow, like a, a good a great achievement como era un gran logro conseguir tal canción to get any song or any album so the feeling was kind of different even though they're different but we have more access to different types of information now good one Fabricio, ¿qué dice sí? Ready to show. And then William. Uh, yes, because. Eh, permítame, William, permítame, permítame. Es que Cecilia iba a dar el concierto, pero sí que te escuchamos suave, Cecilia. Solo un momento, nos duró el sueño. Ah, oh, yes. Ah, oh, sí, yes. Good. Sí. Yes, definitely. Bien. Um, I think, yes, the facilities that it has given use are many. It's, it will be hard to say no, even though it has drawbacks. Estaba bien trabada esa palabra. Yes, estaba trabada. Okay, no problem. Yes, it is like a sequence. If you notice now, well, in the... Uh, Five years ago, there were not too many apps. No habían tantas aplicaciones para los celulares. And now we have programs for the computer. And now they have changed and cambiado. But yes, we are looking for access. Okay, and so that's it. Thank you, uh, Ceci. William. Okay. And after William, Elizabeth. Yes, because it, it makes lives is easy for us. Mm -hmm. For example, the mobility and communication. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. Yes. Uh, it makes easier, mm -hmm. for example, for example, uh, mobility. We have uh, even Fabrizio mentioned GPS and all those things. And that something positive for our safety, incluso para nuestra seguridad. Uh, imagine when you ask for an Uber, when you didn't promote it, you know, all, all those things you can monitor, you can monitor uh, the traveling. Thank you. We go now with Elizabeth and then Gabriel. 
Elizabeth, it's your turn. Okay, if Elizabeth is not ready. Okay, okay, okay. ahorita. Ya no sé. Estaba practicando por eso. Ah, estuvo buena, eso. casi te creía. Bueno. No, así no se vale. No In my creemos? opinion, of course, if a thing so that at present we depend too much of technology because in all areas we make use of it. For example, in the work, in the school, in the house, also entertainment too. Yeah, that's the entertainment, okay? And the homeworks for kids are easier. Ahora son más fáciles las tareas de cierto punto, okay? Yes, in the past it was more difficult. We have to go to the library. Vamos a la biblioteca. Okay, so, well, depends on a lot of things. Thank you. We go now with Gabriel and then Patty. Gabriel, are you ready? Yeah. Okay. In my opinion is yes, because today it can be used for work, study, or social network. Mm -hmm. Good one, yes. That's it. Thank you, thank you. And something negative is that people share fake information. Cuando decimos fake es algo que es falso o incluso se puede decir eh, para la ropa o cualquier cosa. Fake, algo que es como falso, como que es copia. Have you noticed that, uh, well, people, some people share uh, information in WhatsApp or share in, in, on Facebook? about fake information. A veces comparte información falsa. And people believe that without a fidelity source. Si una, que una fuente confiable. Okay, well, that's something really negative that we have, especially uh, here in El Salvador. Well, and we go now with Patty. In my opinion, yes. We depend on technology because we use it every time. In my case, I use the technology to work. I work all day with my laptop and I use the cell phone too. Now we are using technology to be our hiring this class. Yes, yes. For example, having this class. In and something important is that we have clouds, tenemos también el espacio en la nube, in drive, for example, or, or wherever, donde sea. Imagine you have something important to, 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 to share and you are on vacations, no es eh, tanto legal, but sometimes our bosses call us to ask for information. Mm -hmm. Entonces a veces toca eh, andar preparado. Thank you, and David, are you ready to give your opinion, David? Or I don't know if you are driving. Okay, maybe you're driving. So we're going to go to this, and here we have a conversation between Peter and Henry, okay? Let me show you a couple of words. Par de palabras acá. I am underlining the words that I consider like confusing. Okay, so it says, Peter, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? No es conference, es conference. Entonces, esta es is silent, conference. Hey, Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am, I am presenting with Hector, the new accountant, accountant. Sounds great. So, 
I am informing the committee about it. Okay, so to repeat, conference, conference, who, guess, accountant, sounds, but I'm not going to say sounds, committee. Okay, hola Henry, tengo una pregunta. ¿Quién va a representar la compañía en la conferencia anual? Hola Peter, bueno, María, le dicen, bueno, es María. Eh, pero Julie eh, está, va a atender la, la, la conferencia este año también. Así que mmm, ya veo, pero si Julie está atendiendo, ¿quién va a entregar uh, las presentaciones para el eh, CEO? Es como General Manager, que okay, para, para el gerente general de top, el representante de top, top. En la siguiente semana, ¿adivina quién? Yo, dice. Yo estoy presentando con esto, el nuevo contador. Um, suena genial, así que voy a informar al comité sobre eso, ¿ok? Conference, who, guest, accountant, sounds, committee, ¿ok? Um, let's see who can, quién puede tomar una captura. Let's see, I don't know if it was sent, creo que ya fue enviado, ¿verdad? Thank you, thank you, my friends. So we're going to have a short practice. Vamos a tener una pequeña práctica. I'm going just to select the voice of the we're going to say, denme un minuto. Mientras. Hacemos una pequeña práctica. Okay. See you in a moment.
Okay, we're going to have like this practice of the, this conversation, okay? What about if we have in this case to Ivania and company? Who was your partner, Ivania? Uh, Pat Patricia. Okay. Patty, are you ready? Yes. Please. Okay, comienzo yo. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Yuli is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for this CO next week? Guess what I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So, so I am informing the committee about it. Thank you, very nice. Yes, so here we have this uh, short conversation. Entonces, utilizan, dice, uh, Julie va a atender la conferencia, ¿verdad? Yo voy a presentar, o yo presentaré, I am presenting, I am presenting, ¿verdad? I am informing, uh, yo voy a informar, ¿verdad? O informaré. Nice, thank you. Thank you for your participation. And here we have this. Bien. Yes, Ivania. Una pregunta. Tell me. Eh, ¿Cuál es la diferencia del gerundio eh, con el futuro? Porque dice, yo estaré presentando. Uh -huh. Y si lo digo en futuro, no ocuparía el will. Sí, ya voy a explicar eso. Eh, lo voy a explicar. Adelante. En, uno, <ríe> dos, tres, en tres slides. Ok, más. gracias. Dos. Ok, no problem. Pero ya que lo está diciendo Ivana, voy a aprovechar. Bien. Está. Bien, entonces aquí tenemos tres formas de decir el futuro. Bien, ahora acá tenemos, por ejemplo, tenemos, lo vamos a encerrar en un cuadrito. Tenemos el will, tenemos el going to, tenemos el present continuous y tenemos también el present, no, ese es el present continuous, pero para referirnos al presente. Ahora, el punto es el siguiente. Utilizamos will. Uh, we use will for, uh, for plans, future plans, that they're going to take more time. Van a tomar más tiempo, por ejemplo, es cuando estamos diciendo, I will go, to, will go to the beach in December. Voy a ir a la playa en diciembre. Falta un par de meses para diciembre. Lo siento mucho, falta. Okay. And then here we have... Then here we have going to. Luego tenemos el going to, que es I am going to the beach on Saturday 28. Quiere decir voy a, a la playa el sábado 28. Bueno, que este sábado no va a ser 28, sábado va a ser 27. Ok. Vamos a cambiarle acá. Ok. Entonces, en este caso, para que sea más realista. Ok. Luego tenemos lo siguiente. Um, y con el present continuous que estamos utilizando, que es este. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Ese es otro. I am going to the beach this week. Ah, ese es, perdón. I am going to the beach this weekend. Voy a la playa este fin de semana. O sea, es lunes. Marta, micrófono viene este fin de semana. I'm going to. Ok. Y cuando decimos present continuous with, uh, with present, entonces, cuando decimos, por ejemplo, I am drinking water. Este es el presente continuo para referirnos al presente. Por ejemplo, I am drinking water. Ahorita yo. Estoy tomando agua. Okay. I am drinking water. Ese es el present continuous que normalmente se utiliza. ¿Verdad? Pero es para decir las cosas que están pasando en este momento. Okay. Entonces, repitiendo. Will. 
going to y el present continuous para referirnos al futuro will cuando va más lejos nada más la distancia que van a pasar los planes going to es un poco antes y el present continuous que ya casi falta poco ok Ivania aclarando tus dudas más o menos yes teacher ok perfect. ahí vamos bueno ahí vamos lo voy a volver a explicar esto el día de mañana ok So that's it. Pero por el momento, by the moment, we're going to use this. Vamos a estar utilizando este. Ok, esa forma. Ok. Vamos a ver entonces. Here we have. Ok. Um, tenemos otros ejemplos. Del present continuous. Ok. Solo vamos a ver unos cuantos. Vamos a ver. Vale. Aquí tenemos el simple present. Vaya, el presente que lo, lo, lo utilizamos así nomás. Eh, can you help me, Nelson, please? For facts, for things. For facts or things that are always true or generally true. Okay, whales. Whales live in the ocean. Mm -hmm. A dog. A dog has four legs. Mm -hmm. it, rains. it rains a lot in winter. Mm -hmm. Water boils at 100 Celsius. Okay. Ok, very nice. Y ya vamos, este, Jocelyn. Ahorita te contesto, solo termino con esto. Entonces aquí tenemos que el presente, el presente normal es para cosas que son siempre verdad o son verdades generales, ¿verdad? Una ballena vive en el océano, un perro tiene cuatro patas o piernas, eh, llueve en, en invierno, el agua, este... Eh, Llega a hervir, ¿verdad? A los 100 metros, 100 metros, 100 grados Celsius. <risa> ya estoy pensando que invierno. Ok. Se, eh, Jocelyn, tell me, dime tus dudas. Ok, dudas, dicho, dudas es que existenciales. Tenía una duda similar con lo que consultó Ivania. Es que yo estaba haciendo las tareas de toda la semana, ¿verdad? Y me di cuenta que en la tarea 12 hay una oración que aparece de que dice She's drinking coffee with her boss tomorrow. Ah, okay. Pero me confunde porque estamos hablando en presente continuo. Pero el complemento está en futuro. O sea, es decir, en mañana. Uh -huh. A eso me refiero, acá. Es el mismo ejemplo que les ponía acá. Por ejemplo, el presente continuo normalmente... Este, lo utilizamos para decir qué estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, I am eating sneakers. Estoy comiendo sneakers. Ya. Bueno, no ahorita, pero digo, suponiendo. Entonces, es algo que estás haciendo, pero también el present continuo tiene otra forma. O sea, sirve también para decir el futuro. No, no para adivinar, ¿verdad? Sino que para mencionar cosas que van a pasar. Por ejemplo... Cuando dice, ¿cómo era el ejercicio? Era, she is drinking coffee with her boss tomorrow. Uh -huh, tomorrow. Uh -huh. Se entendería como él está, to, está bebiendo café con su jefe mañana. O Entonces, él estará. Se traduce a eso, él estará bebiendo café o él oh, tomará ah. café mañana. O, ¿Verdad? Aunque nosotros tengamos la idea de que el present continuo es para presente, sí. Pero también tiene otra función que es para el futuro. Teacher, ¿y de qué va a depender? ¿De qué va a depender si está hablando en presente o en futuro? Fácil. De estas palabras que les enseñé al inicio de la clase. Tonight, tomorrow, next Thursday, this weekend, el complemento. Esos son adverbios de tiempo. Entonces, eh, si le dicen tomorrow, ah, mañana, ¿verdad? Si le dicen next Thursday, el otro jueves. No estamos hablando en presente, ¿verdad? Aunque la oración aparezca I am drinking, ¿verdad? O sea que así estamos. ¿Sí, Jocelyn, más o menos? Sí, 
Uh -huh. Bien. Eh, aquí hay más ejemplos. Yo creo que con ejercicios vamos a ir captando más esto porque créame que no es tan... Sí, eh, Ivania, un futuro cercano, ¿verdad? Ya vamos a hacer eh, oraciones con cosas que van a pasar dentro de poco, ¿verdad? ¿Verdad? Liberaron de nuestras deudas, no es algo que va a pasar dentro de poco, ¿verdad? Eh, ganar la lotería tampoco, este, vacaciones no están cerca, lo que sí está cerca es este fin de semana, este, si va a haber, por ejemplo, ¿qué? Algo ya, ya próximo, ¿verdad? En agosto. Uh, seguimos acá, ya le puedo dar, yo creo que con, las, uh, con los ejercicios vamos a captar un poco. Termino este ejemplo. Vamos con esto. Bye. Si se dan cuenta, la clave es que sigamos un formato. Bien, cuando decimos on scramble, the following words to create sentences, decimos on scramble es como ordenar, ordenar las siguientes palabras y crear oraciones. Aquí dice... José is receiving the new workers tomorrow. Dice, aquí no dice José está recibiendo, ¿verdad? Los nuevos empleados. José recibirá o va a recibir los empleados, los nuevos empleados, mañana. Aquí está la keyword, la palabra clave, tomorrow, ¿verdad? Si en lugar, en lugar de decir tomorrow, dice right now, Ah, algo más fácil. In this moment. José está recibiendo los empleados en este momento. ¿Mm? Ya ven cómo cambia. Tomorrow, la comparación de in this moment. Ok. Bien, pero continuamos acá. Eh, let's see some volunteers. Vamos a ver. Y para esos voluntarios voy a necesitar a Judith que me ayude. Y luego Carly, que ya me dijo con la mente que quiere participar. Ok. So here we have number two, three, four, five, and six. We have to order these words so we can create sentences. Recuerden. Sujeto, el verbo to be. El verbo con ing, que ya está. Con ing ahí. Y el complemento. Ok. Judith, ¿listo para la acción? Mm, hello there, Judith. Mm, se te escucha como cortado. Está lloviendo, creo que no tengo buena señal. Ok, te voy a dar tiempo, ok, no problem. No ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ah, creo que intencional lo hacer, ¿verdad? Ajá. Claro que no. Te la creí. <laughs> ok. Ok, number four. Yeah, please. Walter is... ¿Cómo se pronuncia el verbo? Ah, signing. Signing. Uh -huh. Yes. The check. Okay. Today. Okay. Como que hoy los va a afirmar. Bien. Aquí tenemos, miren. Sing. Cantar. Uh -huh. como, como una película animada que se la recomiendo. Bien. Sing. Y tenemos la otra que es sign. Ahora. Eh, la diferencia es que una va N. G y la otra es GN. Fíjense bien. Ese es el único cambio. Entonces, sin es cantar. Y sign significa dos cosas. Señal o significa firmar. Señal o firmar. So that's it. Sign. Por eso cuando dice, I need your sign. Necesito tu firma. O I need you to sign. Necesito que firmes. ¿Verdad? Entonces, sign. Así se pronuncia. Sign, y esto se pronuncia sin. Ok. So, sin, así cabal. No sé por qué lo voy a decir. No sé si es para darles una idea. Sin y sign. Ok. Por eso viene singer. 
cantante, singer, ¿ok? Y eso es sign, ¿verdad? Cuando hay una referencia de canción, give me a sign, dame una señal, ¿verdad? Que me amas, ¿ok? So give me a sign, sign, es a singer. Ok, now that we have this, let's continue. Marvin, are you ready with your sentence? Yes, teacher. What uh, number? Number five. Okay, number five. Uh, sería, Marina is or, organize organizing. The organizing. Organizing uh, the representation in the afternoon. Perfect. Maria is organizing the presentation in the afternoon. Imagínense que ahora estamos hablando de un evento de mañana. Entonces, Marina está organizando, ¿verdad? O oh, Marina organizará la presentación de mañana. Ok. And who else? ¿Quién más seguía? Carl. Ah, la. Contele, ¿quién es? Vamos. Carly. Ok. Number three. Number three. And uh, Jane is working uh, on the reports tonight. Mm -hmm. Yes, Jane is working on the reports tonight. Perfect. Easy. Easy peasy. A ver, Nelson. Two or six? Um... And so, then Ivania. Mm -hmm. Mark is sending the letters the next week. Yes. Okay. No problem, right? And can you help me, Ivania, please? Please, please. Sigue tu corazón, Ivania. Ok. Bueno, si estás un poco indispuesta, vamos con Jocelyn. Can you help us? Guillermo. Sí, perdón. Ok, yes, number okay. six. Guillermo is going to Japan tomorrow. Yes. Yeah. Can you see? Ahora este es el cómo se llama el, el formato en sí. And if you notice aquí tenemos tomorrow, next week, tonight, today, in the afternoon, tomorrow. ¿Verdad? Así es. Ok. So here we have. Okay. Let me see. Let's continue with this. Y vamos ahora a cambiar un poquito de cassette. Vamos. Do you think that parents are too permissive with their children nowadays? Nowadays. ¿Creen que los padres son muy permisivos con los niños ahora en día? Ok. Um, so, let's see. Here we have uh, some of the opinions in this case. Siento esta computadora demasiado. Demasiado. Ok. What if we start with Marvin? And then we go with Francisco. Okay, Marvin. Okay. okay. In my opinion, um, if they are permissive, saying the pupils, they went in the places, they in everything. For example, uh, the children are uh, first, 
few patient. Second, travel connecting. Third, independent and autonomous. Okay. Thank you. Very nice. Um, eso lo, así, así lo dijiste, ¿verdad? Few patients. ¿Verdad? Aquí es un poco paciente. ¿A eso te refieres? Yes, poco paciente, sí. Yes, yes. Y también lo podemos decir así. ¿eh? Mm. ¿Se recuerdan que les había mencionado lo de los, lo de los ¿cómo se llama? Aquí aparece impatient, pero allá nos parece como unpatient. Pero vamos a poner impatient, few patient, o less patient. That's true, Marvin. Los niños de ahora no tienen paciencia. It is like that in everything, like uh, they want it as soon as possible. Todo lo que está pronto como sea posible. That's it. Okay, and here we have also Francisco and then Juan. Okay. The using files have is... Okay. I do not agree because the, the children do not have to manifest responsibility for education the children. Mm -hmm. As the Okay, creo que this tenemos... personal, I am strict. There is no deal with me so that they are producing those society. Mm, okay. Creo que tienes dificultades Three. con el internet, Francisco. Te estaba quedando un poquito ahí. Creo que va a llover cerca de tu zona. Pronto, quizás. Well, eh, vamos a ver después porque... Con el inter. Sí, sí, te escuché un poco cortado. Ya te vamos a consultar. Ok, um, let's see. We have also... Jocelyn. And then Iris. Jocelyn, are okay. you ready? Okay. For me, no what they, the parents allow to the children take their own decision, but the parents are not thinking that is the future is gonna be a problem to the children. Is the future when the children be adults, they are gonna see their by life because they took the wrong decision. Yes, and something that it is important is to allow. It is good in a certain point. Allow significa permitir, cuando se les permite eh, tomar de ser decisiones, but not all, not everything, not all decisions, right? Because they need to be monitored and guided. Necesitan ser guiados, monitoreados, los niños. So it is very important. Not set them free, no liberarlo con, como ellos quieran, yes. Uh, in a certain point, they need freedom or liberty, but in some control uh, situations, en unas situaciones como controladas también, okay. Thank you, Yosemite, very good point. And Cecilia, and then uh, Fabricio. Okay, teacher. Mm. For me, is in some cases, the much. I'm aware that the path of educating another human behind is not easy, but some people are very soft with their children. Mm -hmm. That's it. It is like, uh, yes, it is so important uh, the the first stages, principalmente las primeras etapas, yes, well, uh, the childhood and uh, adolescence as well. And, but everything is so important. Mm -hmm. So, well, uh, unfor unfortunately, desafortunadamente, um, yes, parents are not, are not like paying attention. So please, thank you, Cecilia. 
Okay, Fabricio, and then we go with um, Gabriel. Okay, yes, to show a bottom. My good son and his wife had been giving their cell phone to their children for two years. Uh, they are seven and five years old, respectively. Uh, in my case, uh, 60, 40 with my son up uh, to a point. Okay. Okay, that's it. And you're talking about your nephews, starting with your sobrinos, and then your son. They, they do it, yes. right? Okay. And how is their attitude? So, ¿cómo lo ves? Because they received the, the cell phone like previously, como que se le dieron un poco antes, right? Mm -hmm. eh, for example, eh, we are meeting eh, in a taco. Eh, yeah. Talking, drinking, um, children, uh, how do you say is uh, hyperactivos? Hyperactive. Yeah, hyperactive. Mm -hmm. So, eh, Alberto, eh, dar, da, eh, how do you say dar? Eh, give. Give me, or what? No, no, pero eh, toma. Uh, ah, take, take, ah, please. Uh, take the cell phone. Um, uh, look, uh, ¿cómo se llama esta? Dog Patrol. Uh -huh. And the child, the child, uh, two, one, two, three hours. Watching Paw Patrol. Mm -hmm. Yes, and, and that is so. Oh, Disney Plus. <laughs> oh, Disney Plus, yes. And the kids, well, I guess that's a tool. Parents think that that's a tool to, to have kids under control, para tenerlos como controlados, para tenerlos como pasillos, right? Mm -hmm. But it is not like the natural, the natural stage in a child. No es una, una etapa natural, es, right? And something that maybe they avoid, avoid significa evitar. They want to avoid, quieren evitar tantrums, que son las rabietas, o, o cuando, cuando son esos ataques de, 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 de capricho, ¿ok? So that's something that parents are afraid of. Pues tienen como miedo a eso. So they want, they, they give. Uh, as I see, um, how do you say, uh, se quieren quitar el cargo por el momento. Mm -hmm, <laughs> Uh, they want to to free the the charge. Mm -hmm. They want to free their charge. Quieren liberarse del de, de cargo. Yes, that's it. And yes, I guess that that's something not responsible mm -hmm. for a parent. But well, depends. Every parent depends on mm -hmm. the, the, the the form. Depende de su forma como como crearlo, verdad? We respect. We respect. But uh, there are some things that we can take into account from technology. Podemos aprovechar, but not, in, well, in the right way, in a manera correcta. Thank you, right. Fabricio. Okay. And what if, who were the other person? Uh, Gabriel, right? Yes. Gabriel and Flor. My opinion is, yes, because that's in why today youth are related to criminal groups by parents who give too much freedom. Mm -hmm. That's it. Too much freedom. Hay mucha libertad. And that's it. Well, thank you for a very good point. And Flo. I think that yes. Before parents educated in a way that win our has under told. Okay, yes, thank you. Very nice. Uh, I guess you have some experiences, tienen algunas experiencias, y eso ayuda también bastante a entender eso. Okay, let's move to this. Let me see. 
tenemos present continuous. Ya le voy a enviar esta imagen, ¿verdad? Porque se va a la captura como que va, se va a ver un poco pixeleada. Bien, tenemos esto. Uh, comenzamos por esta parte. Uh, ya sabemos que se utiliza el verbo to be más, este, ¿cómo se llama el pronombre? Ok, tenemos acá esto. Podemos ver los pronombres. I am, el verbo con ing. Ok, no problem with this. Ahora, tenemos es la forma afirmativa. Por ejemplo, I am coming tonight. They are coming today. Ahora, la negativa es fácil. Miren, solo el not. Ahora, para el verbo to be. Fácil. Y la forma contractada. I am not. You aren't. He isn't. Fácil. Ustedes ya saben cómo contractar eso. ¿Verdad? Y para este, la forma de pregunta. La forma interrogativa. La forma de pregunta. We have this. El verbo to be. Pasa al inicio. Ok. Pasa al inicio acá. El sujeto. Y el, cómo se llama el verbo en ING. Ahora. Veamos esto. Esto es súper importante. Pay attention to the following verbs. Poner atención a los siguientes verbos. Entonces, aquí tenemos los verbos que pueden, eh, bueno, cambian, de hecho, en su pronunciación. Start, starting. Live, living. Todos, todos van a terminar con la pronunciación in. ¿ve? Arriving, seeing, flying. Staying. Ok. I need you to select one verb and say it normal in the base form and ing. Necesito que seleccionen un verbo que en verdad si me dicen van, van. ¿Verdad? Me van a seleccionar ese verbo, ¿verdad? En su forma base y con el ing. Ok. We're going to start with Carly and then Jocelyn. Ok. May. Carly. Carly and Jocelyn. Okay, make, making. Thank you, Jocelyn uh, Fabrizio. Fly, flying. Fly, flying, okay, very good. Uh, Fabrizio Ivani. Uh, stay, staying. Good, Ivania Patricia. Okay, plan, planning. Good, Patty Gabriel. Skip, skipping. Ok, Gabriel, Flor. Take, taking. Good, Flor, Francisco. Right, writing. Good, Francisco, Christy. Do, doing. Nice, Christy, and Juan. Arriving, arriving. Arrive, arriving. Ok. Arriving, arrive, arriving. Juan and Aneris. Get guarding. Good. Aneris and Elizabeth. Sit sitting. Nice. Elizabeth Roberto. Okay. Elizabeth is already. Roberto and Judith. Mary. Mary. Good. Judith William. Make making. Okay. And William. Ok, so here we have this, ¿verdad? Ya tenemos un claro ejemplo de cómo cambian los verbos con ING. Y algo muy curioso quizás es el hecho de que con los verbos, ¿verdad? En el caso de plan, se eh, están en, con letra en rojo. Se, pues, o cambian o se duplican. Claro ejemplo, tenemos en van. Okay. Banning lleva doble N, stop lleva doble P, plan lleva doble N, skip doble P, picnic, ¿verdad? Es picnicking, aquí cambia por la K, getting, running, city. El único, de ahí los demás, pues prácticamente no cambian. Ahora que ya tenemos esto, vamos a un par de ejercicios, ¿ok? 
Let's move to the worksheet. Vamos a unas hojas de trabajo acá. Que van a ser un poco fáciles. Thank you, Fabricio. And the others to send pictures. Gracias por enviar las imágenes. Voy a ver si se las envío otro momento para que tengamos más claridad. Y esa imagen creo que le va a ayudar mucho. You're going to, to have a, a lot of help to complete para completar para completar las tareas, ¿verdad? De esta semana. Ok. Here we have 18 sentences. 8 horas, 18 oraciones fáciles. Lo único que vamos a hacer, ¿verdad? Es agregar el verbo to be y el verbo que está en paréntesis with ing, con ing. Ok. So, let's uh, start with, in this case, Roberto and then Gabriel. Ok, Roberto. Select one. Sería la number one. Number one. Thank they you. are they mm -hmm. are great 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 reading. Okay. Reading. El, el, la pronunciación no cambia. They are reading. They are reading. Mm -hmm. Read. Solo con ING reading. Ok, Gabriel y okay. then Patricia. Ok, Gabriel is not ready. Patricia and then Francisco. And number two. She's signing. Uh, singing. Two, two. Sí, sí, lo que pasa es que okay. no, no, no lo pongo encima, ¿verdad? Porque a veces lo, le tapo la visibilidad, ¿ve? She is singing. Mm -hmm. Good. Ok, Francisco y Carly. Cualquier número, whatever you want. Ok, Francisco, ¿puedes activar el audio? Can you activate the audio, please? Ok, número 10. Number 10, 10. You. Mm -hmm. You are waiting. Okay, yes. Thank you. Carly and then uh, Fabrizio. Number 13. Number 13. My mother is cooking. Okay. Nice, thank you. Okay, Fabrizio and Christy. Uh... Number 17. No, okay. We are speaking Chinese. Okay, we are speaking Chinese. Yes, that's it. Okay, we go now with okay, Christy, and after Christy, we go with Jocelyn. My father. Um, Siempre dime el nombre, el número five. Ah, perdón. Five. Uh, my father writing. No, te falta el is, recuerdo. My father is driving. Estamos utilizando el verbo to be, is driving. Por eso hay que ver siempre los ejemplos, mira. Uh -huh. Siempre va is, are, verdad, am. Uh, and okay. we go with, thank you, Jocelyn, and then we go with Ivani. Okay, number 18. Okay. I'm going to the school. Eh, completo sería I. I am going to the school. I'm going, yes, to the school. Okay, Ivania and Iris. Number nine. Nine, yes. I am working. 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 Eh, sin la L, walking, como China walk, walk, walking. Ok. Thank okay. you, Ania. Ok. Eh, it is and Judith. Mm, number six. Ok. Is eating. Yeah, easy. Is eating. Ok, nice. And now let's move with Judith. And after Judith, we go with Marvin. Number four. Okay. It is flying. Yep. Fine. Good. 
Okay, uh, Marvin and then Juan. Uh, number 11. Nice. He is sleeping. Yes. Sleeping. Mm -hmm. Sleeping. Mm -hmm. Thank you. Sleeping. Okay, we go with uh, Juan and after Juan, we go with Judith. Ah, no, Judith ya pasó. Okay, Juan and Analyst. Number eight. Number eight. Yeah. We are riding. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Who else? Creo que solo me queda. Solo me iría a pasar. Okay. Here we have these uh, sentences. Y eh, se dan cuenta que está fácil. It is easy. Okay. No problem. Todos llevan ING al final, ¿verdad? Y pues para utilizar esta estructura necesitamos el verbo to be. Ok. Después, tomorrow we're going to continue with the rest of uh, exercises. Después seguimos con los ejercicios en manera negativa. Ok. So, uh, let's continue with this. And here we have we here we have a short conversation. Tenemos una conversación con, um, con present continuous. Okay, let me see. Déjenme revisar esta conversation. Okay. En esta conversación, solo tenemos dos conversaciones, okay? En este caso tenemos conversation one, conversation two. Luego tenemos acá, dice, Why are you leaving early? ¿Por qué te vas temprano? I am going to the dentist. Bueno, dentista. Why? Do you have toothache? Toothache es dolor de dientes. No, I'm getting my teeth clean. Well, if you are leaving early, I am early, I am leaving early too. Fine, with me. Number two, what are you doing tonight? I am meeting my mom for dinner. Oh, where are you going? We are going to the new Thai restaurant. Join us. Thanks, but I can't. I am playing soccer tonight. Well, maybe next time. Entonces le pregunto, ¿por qué te vas temprano? Uh, voy al dentista. Uh, why do you have to take? ¿Por qué tienes dolor de dientes? No, I'm getting my teeth clean. No, voy a limpiar mis dientes. Well, if you are leaving early, bueno, si te vas temprano, yo también me voy temprano. Fine, qué bien, conmigo. Number two, what are you doing tonight? ¿Qué haces? ¿Qué harás esta noche? Fíjense bien, ¿qué harás esta noche? Um, voy a reunirme con mi mamá para cenar. ¿Dónde irán? Vamos al nuevo restaurante de Thai. Join us. Únetenos. Join es unirse. Thanks. Gracias, pero no puedo. Voy a jugar fútbol esta noche. Bueno, quizás la próxima. Early. No, early. Ear, early. To rake. To rake. Join. Maybe. De ahí el resto creo que ya la conozco. Right. And let's see if we have this. A ver si tenemos, pues, este. Una captura acá. De esta conversation. Let me see. Thank you. Aneris, apareciste, Aneris. Okay, we're going to have a short practice. Lo veo en un momento. Okay, practiquen mientras tanto.
Okay, let's listen to some of your pronunciation. What about if we listen in this sign to Judith, are you there? Okay, maybe Judith is not ready, but Marvin is ready, right, Marvin? Yes. Okay, uh, conversation one or two. And who is your partner? Uh, Flor, que elija ella. Flor, <coughs> tú eres la clave del éxito. Number, number one. Number one. Okay. Okay, okay comienzo. Um, why are you leaving early? I am going to dance this. Why do you have a treat? No, I am getting my teeth cleaner. Well, if you leaving early, I'm leaving early too. Fine with me. Very nice, very nice. Why are you leaving early? Perfect. And here we have Carly, please. Okay, just a little. Yaseli. Okay. Ah, Jocelyn, I'm sorry. Jocelyn, Jocelyn. Yo salido del grupo. No. <laughs> no, I'm thinking, estoy pensando en, en la cena. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> ok, comienza Jocelyn okay. o comienza usted. Ok, Jocelyn. Comienza, Carly. Ok, what are you doing tonight? I am meeting my mom for dinner. Oh, where are you going? Where I'm going to new that restaurant just as thanks but i cannot i'm playing soccer tonight well maybe next time perfect good one good one thank you and the last pronunciation is for fabricio maybe who is your partner fabricio uh, cecilia okay cecilia te invocamos cecilia conversation mm -hmm. one or two Mm, one. Ok. Antes que nada, Cecilia, una pregunta. ¿Cómo se ha portado sí. Fabricio? ¿Se portó bien? Como siempre. Sí, excelente. Va, va, yeah. excelente. <risa> yeah. Ahí está. So, action. Action. Okay. Uh, comienzo, Fabricio. Okay. Okay. ok. What are you leaving early? I'm going to the dentist. Why? Do you have a toothache? No, my teeth clean up. Well, if you are leaving early, I am leaving early too. Fine, with me. Yes, that's good. Buena fusión ahí. Okay, let's move to the last part. Vamos a la última parte. Casi la última parte. Okay. Do you think parents are too permissive with their children nowadays? Okay, in this time, we're going to listen to Ivania, and then we go with um, Christy. Okay, Ivania, ready? Todavía. Yes, teacher. Okay, cuéntanos tu experiencia, Viciosa. Okay, uh, yes, uh, lamentably, as parents, we confuse Halloween with love. And uh, it is a mistake. It is always necessary to have a balance between love and discipline. Yes. Good words. Buena palabra, Ivan. Ever se ve que tiene experiencia. Well, it's a mistake that we confuse love with allowance, permission, Se confunde normalmente eso concepto. So that's really, really uh, interesting. Now let's go with Christy and then we go with Roberto. Um, antes, de, antes de empezar, teacher, este, sé que este tema es súper extenso, pero no tuve mucho tiempo para, para analizarlo. O sea, de no analizarlo, sí, yo no. Pero lo, lo poquito que he Un par de hacer. frases está okay. bien. Ok, ok. Eh, there are two types eh, of parents, permissive and authoritarian. Mm -hmm. Good. Um, yes. It, well, very clear. 
uh, permissive or authoritary. And we have to look for a balance, as Ivania said. Ivania mentioned balance. It is difficult, I know. It is not so easy, but that's our, our duty. Okay. Thank you, Christy. We go now with Roberto and Patricia. Roberto, are you ready? Okay, saludos a los que sintieron el temblor. Eh, really? Yes. Yeah. Para nada. Bien, vamos a ver. Eh, emoji arriba, pulgarcito arriba, sí. ¿Quiénes <laughs> sintieron el temblor? Flor se puso a rezar. Patricia y Iván, okay, pobrecita, bueno. pero estaba temblorosa. Eh, Marvin, Francisco. Ok, really? No, no hay <laughs> Solo yo lo <laughs> Solo los que deben pecados. Solo los que no. deben pecados. Yeah, okay. Le... Le debo la lectura a los pecados, ¿no? Ah. Ok. Nice. Okay. ok. Yes. Yes, today the parents are too flexible with their children and allow them to do what, to take, to what they want. Yes, yes. The kids want to get what they want and it is difficult. It is difficult to say no sometimes. So that's why uh, parents uh, say yes to almost everything and then when they say no we have a bad reaction by the kids okay interesting words thank you Patty are you ready <laughs> okay nice uh, we are too they want to do and don't respect their parents' about It depends how their parents are with their children. That's what I think about it. Yes, and something that very interesting, utilizó la palabra basically. And basically es como básicamente, y es una palabra que se utiliza bastante para conocer una frase oración y es muy bien empleado. So, yes, basically, we have that uh, big problem in these times, como que en esta generación que estamos teniendo, we are having uh, big problems with this. And remember, we have causes and effects. So, if we have problems in this uh, period of time, imagine this kind of adults in the future. Imagínense el tipo de adultos que eh, pues, se están eh, que creando. Thank you, Flor, right? No, Flor, ya pasó. What about if we have Judith and Elizabeth? Okay. Eh, primero, ¿cómo se pronuncia comportamiento? Behavior. Behavior. Okay. Yes, because they don't spend time to understand their children's behavior. Therefore, they allow them to do what they want. Mm -hmm. That's it. Very important word, behavior is comportamiento. Y behave is comportarse, es el verbo. Behave, behave, behavior. So yes, practically, we have as some patterns, hay algunos patronas. There are some patterns in which we, as parents, uh, we should be aware. They want to start pendiente, monitoring, looking forward, yeah, anticipando, okay? So we can stop negative reactions by the kids. And Elizabeth, uh, are you ready? And then William. If Elizabeth is ready. Not ready, Elizabeth. Okay, what about William? Hi. Hello, my friend. Are you ready? Yes, uh, no, because there are always parents who sell limits. Mm -hmm. Yes, that's it. Yes, the, it is important to establish limits, but establish limits for the 
negative behavior, establecer límites con el eh, comportamiento negativo, not about dreams, not about abilities or, or eh, wishes, ¿verdad? Algunas, algunas metas, eh, deseos, habilidades, en ese caso, it is, it is good to, to set them free, eh, pues, darles eh, rienda suelta, but not with negative attitudes. Right? So it is important to establish limits in negative aspects. In aspects of negative, to establish limits, no in the rest. Okay, so really good point. And to finish, we're going to finish by uh, creating a, let me see, a sentence. Me van a crear una oración. For example, this. Okay. And, for example, I am coming tonight, they are coming today, van a hacerme una oración con el present continuous y con eso vamos a terminar. Para esto, you can use, uh, for this activity, you can use one of these phrases at the end of the sentence, okay? Um, I'm going to the cinema next Thursday, I'm go, I, I'm, I am having, I am having dinner with my family this weekend, ¿verdad? Cualquiera de estas eh, palabras al final de la oración, okay? And let me show you here, ¿verdad? Para que otros ejemplos. Okay. Okay, so I'm going to give you one minute. Le voy a dar un minuto para que hagan su oración. Inténtenlo, inténtenlo, okay? Pueden utilizar cualquiera de esos verbos que ven aquí, ¿verdad? I am, I am trying, I am running, voy a correr, ¿verdad? I am doing, I am, yeah, sitting, writing, voy a escribir, mm -hmm. whatever you want to say. And I'm going to call you one by one. Ustedes so me dicen, hi, hello, good evening. Y luego me dicen su oración, okay? We're going to start with Abigail. Elizabeth, are you ready with your sentence? Okay, maybe not. What about, uh, okay, Iris, are you ready? Yes, teacher. Okay, please. De un solo voy a ir pasando la lista, ¿verdad? Para avanzar. Ok. okay. Dime. Yeah, tell me. Um, <laughs> I'm going to work tomorrow at 5 a.m. Yes. Suena triste, <laughs> but I'm sorry. Yes. Yes. Thank you. I'm going to sleep, teacher. <laughs> yes, I'm sorry. Yes. After the class, you have to sleep. Very nice. And now we go with Flor. Ready? I am busy ready i am visit, visiting my mom this weekend perfect i am visiting thank you okay francisco what about you ready or do you need hey, ready okay please um i am working i am working tomorrow for him tomorrow mm -hmm. thank you gabriel are you ready Okay, no, Helen. Okay, Jimmy, creo que se conectó solo un momento. And Juan. Hello, teacher. Hello, Juan. Tell me your I am, I am running tomorrow at 6 a.m. Perfect. Good one. What about Judith? Ready the next week. Okay, thank you. Very nice. And Juan, no me dice tu opinión acerca de la de, de, de esta pregunta, verdad? Well, teacher. Do you think that parents are too permissive? Uh, the... No, no he dado. Okay, ready. Creo que creo que creo. Parents. No, ahorita. Parents yes. are too permissive. Yes, everyone allows them from an early age. Mm -hmm. Yeah, 
Very good. Thank you. Yes. An early age, una edad temprana. Yes. That's okay. Perfect. Thank perfect. you. Thank you very much, Juan. And here we have uh, this. Ivania, your sentence. Okay. I am listening to class. <laughs> very nice. And what about Carly? Que tampoco me dice su opinión, ¿verdad, Carly? No. Okay, first your opinion and then your sentence, please. Okay. Uh, my point, point of view is they are now the children make their parents of them. Uh, parents are very liberal and allow children to act however they want. Yes. Okay, para decir obediente se, se dice obedient y como dice Carly, obedecer es obey. Okay. Obey. Yes. Thank you. Very interesting words also, Carly. Okay, now let's go to the sentence and then we go with Marvin. I am writing report tomorrow. <laughs> okay, you're writing reports tomorrow. Thank you. Okay, Marvin and David. David, if he's ready. Marvin? Present teacher. Yeah, thank you. Your sentence, uh, my friend. I go to a birthday tomorrow. Okay, you're going to be warm. Thank you. And David, are you there? Well, if not, let's move to Fabricio. Okay, no. Fabricio, yes. Okay. I am arriving to the village this weekend. Arriving. 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 Yes. Thank you. Good one. Patty, what about you? I'm going to room every day. Okay. Thank you. Roberto and then Christy. I am running tomorrow morning. Perfect. Christy and William. I am going to do running. Okay. Thank you. William and Justin. Uh, I am writing a regulation. Okay, and uh, Jocelyn and Aneris. Yeah. I am cooking the next week. Okay, good. Uh, Aneris, tienes lista tu opinión para esta pregunta? Do you think parents are too permissive with their <laughs> children nowadays? I am eating tomorrow. Okay, I am eating tomorrow. ¿Y tu opinión con respecto a eso? Ah, uh, um... Yes, in my case, in my case, there are certain situations in which I allow certain wins. It is so that they have more freedom or thought or that they experiment for themselves, depending on the reason for the tantrum. But when I see that it's not controlled, I set a limit. Yes, it is important to set. Set is establecer or stop, mm -hmm. set limits, lo que estábamos hablando, y freedom es libertad. Okay, thank you, my friends. It is important, always your opinions to me. Eh, recuerden hacer las tareas este, sin que se les acumule. Eso es bueno. Veo que algunos de ustedes han avanzado con todas las tareas y los exámenes. No hay problema. Si lo hacen por anticipado, that's okay. Remember, if you fail, you can do it again. Si fallan, pueden hacerlo de nuevo. Marvin, te quedas ahora para lo de la sesión, okay? Porque no te has quedado, ¿verdad, Marvin? ¿O sí? No, ok. No. El resto nos vemos mañana. Solo nos quedan nueve clases. See you, my friends. Good night, teacher. Thank you. Good night. Thank you. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye bye. See you tomorrow. Ok, eh, Marvin. En okay. este caso, si tienes alguna um, duda o si, pare, si consideres que eh, ha habido dificultades con alguna estructura gramatical, vocabulario, um, let me see, uh, conversations. Por ok, aquí. sí. Uh -huh. Sí, de hecho, este, tenía, bueno. Ya, desde ya tenía reservado el tema de do you mind. Mm. Eh, con más el verbo ING, 
ahora me lo aclaro un poco, pero siempre sé que lo va a seguir ampliando este tema de, del gerundio. Uh -huh. sí, 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 sí. Ah, entonces, sí quisiera que un poquito más y, y, y otra parte que tengo un poco de, de problema es con los listening, con los audios. Bueno, no sé si es por, por eh, mi PC, eh, por, por la bocina, pero no alcanzo a... a, a a captar cuando ponen los listening, lo, los, los ejercicios de audio. Ajá, bien, mm -hmm. bien, vamos a ver entonces. Pero sí quisiera siempre del, del verbo y, y de, de más el verbo ING. Ok, déjame ver acá, tengo esta, este material que recuerda qué clase fue, porque no sé si fue la del martes pasado o miércoles. La de... eh, fue del día... Miércoles 10. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, ya decía, permítame. Acá tengo ese material. <coughs> y ya vamos a hacer una prueba con los listening, ¿ok? Ok. Ya vamos a ver. Yes, aquí está el do you mind. Déjenme ver. Bien. Con el do you mind, bien, tenemos dos este, formas, digamos principales, ¿verdad? Eh, incluso, ¿verdad? Eh, acá decimos que utilizamos do you mind para preguntar de manera amable. Eso es cuando quieres ser eh, amable, ¿verdad? Ok. Ajá, y quieres pedir que hagan algo de una manera sutil. Ahora, hay dos maneras, ¿verdad? En la, en esta es, do you mind closing the door? Do you mind speaking aloud? Le estás pidiendo a la gente que lo haga. Okay. Por ejemplo, eh, digamos, está el aire acondicionado. The air conditioner is on. And you are in an office. And then eh, you enter. Tú entras. Entonces, yo quiero que tú cierres la puerta. Te digo, do you mind closing the door, please? ¿Te importaría o te molestaría cerrar la puerta? No, ok, no problem. Y la cierras. Ok. Entonces, yo te dije eso. Ahora... Digamos que yo recién de clase, está recibiendo la clase. Yo estoy hablando muy suave de esta manera. Entonces, si estoy hablando muy suave y tú no, no, no captas, no alcanzas a escuchar, tú me puedes decir, teacher, do you mind speaking aloud, please? ¿Te molestaría hablar más fuerte? O sea, okay. le estás preguntando, puedes hacerlo, por favor. Solo que con el te Siempre. molestaría, te incomodaría. Siempre en un presente, ¿verdad? Sí, eso es presente, eso es presente. Okay. Uh -huh. Eso es para una acción. Estás sugestionando a la persona para hacer hasta cierto punto. Ahora, es como que si preguntas, ¿te molestaría? ¿Puedes hacerlo? Ya. Sin decirle, sin decirle, teacher, hable más fuerte. O cuando vos entras, <risa> sin decirle, Marvin, cierra la puerta. ¿Ok? Sino que, eh, do you mind yeah. closing the door? ¿Verdad? Hasta el tono, fíjate, para, para estas preguntas es como yes. un poco suave. ¿Ok? Bien, ahora vamos con el siguiente caso, con el do you mind. En este caso, ya no te pregunto si lo puedes hacer. Te pregunto si te molesta si yo lo hago. Por ejemplo. Te importa. Te importa si yo cierro la ventana. Ok. Ve, imagínate, vas en el bus y empieza a llover. Entonces tú no vas en el asiento de la ventana, sino que vas en el, a la par, a la orilla del pasillo. Y el que va a la par de la ventana, ya me ha pasado, que está empezando a llover y no cierra la ventana. Claro. Ah, entonces, bueno, puedes decir, excuse me, o le puedes decir, do you mind if I close the window? ¿Te molesta si cierro la ventana? ¿Te molesta? O sea, te incomoda, ¿verdad? Entonces, él dice, ok, go ahead, no problem. Y tú vas y cerras la ventana. Ya. Igual, okay. eh, algunos dicen, do you mind if I smoke here? ¿Te molesta si fumo acá? Va, imagínate. A lo mejor quien me dijo Helen, no me recuerdo quién. Me decía que, 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 que a veces fumaba. Entonces, si está en un grupo, en una reunión, en un lugar cerrado, y te dicen, do you mind if I smoke here? La gente va a decir, yes, please don't. Sí, me molesta, no lo hagas. En un lugar abierto es diferente, en un lugar cerrado, como que no. Y, de igualmente, do you mind if I sit here? ¿Te molesta si me siento aquí? Do you mind if I, if I leave earlier? ¿Te molesta si me voy antes? Entonces, en este caso, estás preguntando si te molesta, que, si vos haces algo. O si yo te pregunto eso, es como te, mira, te molesta si yo hago esto. 
¿ya? Lo más infinitivo. Es un infinito, hasta cierto mm. punto, porque el infinitivo, por el hecho de que no, no, no conjugas el verbo, no conjuga, que te, el verbo debe estar en ing. Right. Acá la clave es el if. ¿Te molesta si sí, yo hago esto? ¿Te molesta si sí, hago aquello? Ok. ¿O hice más o menos? Sí, sí, veo la diferencia. Ok, excelente. Entonces, eh, y esa es la, la, la manera como normalmente, ¿verdad? No, I don't mind, please. Oh, no. Es como cuando en español aquí decimos, no, hombre, no hay nada, dale. Ya. A eso digo, no, hombre, dale, ¿verdad? No, bueno, <risa> ¿verdad? Es sí. aquí, y si te molesta. Si no quieres que lo haga, por cualquier razón, entonces decirle, mm, please don't, por favor no. O oh, I'm sorry, please don't. ¿Verdad? Ok. Eso. Ok, okay. sí. Este, creo que más adelante igual, el, el, este, el ejemplo que, que le escribí a Iván en el chat de como eh, de futuro y pasado, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿Cuál? Eh, eh, como decirle, como, eh, como formando oraciones, un ejemplo, eh, yo fui a, eh, ¿cómo se puede hacer? Eh, yo fui a un cumpleaños este fin de semana, yo iré a un cumpleaños este fin de semana, o yo fui hoy a un cumpleaños. Por ejemplo, así, no, 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 este, hablando no. siempre en el presente, futuro y pasado, no cambia. Va, decime las oraciones y vemos ahorita. Ok. Eh, por ejemplo, en pasado, eh, yo fui a, a un cumpleaños. Uh -huh. El fin de semana podría ser. Uh -huh. Un momento. Uh -huh. uh -huh. el, el otro que sería. Uh -huh. oh, eh, aquí, es que aquí, on the weekend, sería así mejor. ¿no? Uh -huh. The last weekend. The last weekend. The last, así sería. Ajá, mm -hmm. ok. Eh, para el pasado se utiliza ese, se utiliza yesterday, the last, es como el último fin de semana o el fin de semana pasado, eh, el mes pasado, the last month. Estos son, estos son los complementos. Ajá. ¿Qué otra o mejor oración? dicho, o mejor, ah, eh, quiero ver. Eh, Iré a jugar fútbol el sábado. Ok, eso es present continuo. Present continuo. Ok. Uh, I'm going to play el sábado. Yes. El sábado. Yes. Vaya, ajá. Uh -huh. I am going to play on Saturday. Uh -huh. Ok. ¿Qué otra oración tenías? Uh, Presente pasado y sería para el futuro, ¿verdad? Ok, no. para el futuro puedo utilizar will o going to, aunque el present continuo de acá lo estamos utilizando como futuro hasta cierto punto. Ajá. Porque okay. es algo que vas a hacer dentro de poco. Ok. Teacher, y y eh, siempre con el verbo ing haciendo énfasis, eh, porque me desconecté un rato donde usted estaba explicando el cuadro grande. Eh, se utiliza aparte de las terceras personas Permitido. como eh. nosotros, ellos tú uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. déjame ver el cuadro si no me equivoco lo vi porque lo mandaron aquí en whatsapp sí, déjame ver Pay attention to the following verb. Creo que es este. ¿Será este? Ay. Es. Es. Uh -huh. Bien, ¿en qué parte? Porque aquí están la, las, las. Sí, es, sí esa explicación sí me la perdí. Vale, aquí están las afirmativas que son las que estamos viendo. ¿Verdad? No hay mayor dificultad, ya captas eso. Las negativas, en este caso, eh, es casi como utilizar el verbo to be, fíjate. Porque en este caso, eh, se utiliza la palabra not, ¿ve? Para eh, hacer énfasis en lo negativo, ¿ok? 
Okay. Yeah, I am not, you are not, she is not, we are not. Ahora, para la cuestión de las contracciones también, ¿verdad? De, you mm. aren't, she isn't, pero es el mismo negativo, ¿verdad? Okay. Ahora, acá lo otro que es las preguntas que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Siempre va al principio el verbo vive. Verbo vive, exacto, exacto. Así como lo expliqué el, el, el curso pasado, ¿te acuerdas? Que estaba fácil, sí. pero solo la cambiaste. Sí, claro. Ya tienes la pregunta. O sea, básicamente es lo mismo. De ahí vas a tener el verbo. Con Agregarle el ING. Y el correcto. complemento y no hay donde perderse. Okay. Ajá, y aquí es donde estaba explicando que los, hay unos verbos que, por ejemplo, los que tienen letra roja eh, o se duplican o cambian. Por ejemplo, van, banning, stopping. ¿Verdad? Como son verbos monosílabos, quiere decir que son de una sílaba, solo hay una vocal, normalmente, normalmente se repite la última letra. En el caso de picnic, la C, eh, solo le agregas la K, ¿verdad? Pero de ahí se trata ah. de lo, los verbos que son cortitos de una le, vocal. ¿De una vocal? De una sílaba que se repite en la última consonante. Ah, okay. Banning, stop, stopping. Skipping. Uh -huh. Playing. Uh -huh. Ah, okay. Getting, running. Uh -huh. Ok. Ya me sí, que ver. sí, me quedó más claro. Voy, es a mandar, que sí. voy a mandar este cuadro porque sí lo, lo siento bien descriptivo este cuadro. Sí, es bien importante. Creo que más adelante pues creo que se extendería siempre un poco más, ¿verdad? Sí, sí, voy a seguir mañana. De okay. hecho, voy, voy, voy a explicar eso. Bien, te voy a poner un audio para hacer la prueba. Y me decís, ah, okay. si la escuchas, solo te voy a poner un par de segundos, ¿ok? Uh -huh. Hi, everyone. Today I would like to share with you some of the most important events I will have in the next month. ¿Si lo escuchaste? Eh, que yo creo que sería mi PC, fíjese, teacher, porque como que eh, lo escucho como que estuviera hablando entre dientes. Vaya, te voy a poner otro. Probemos. Hey guys, my name is Isaac. L I W S E W T E. But no is that L I V E C H. Ese es que tal. Es igual. <ríe> Yo creo que me estaría conectando con mi teléfono a partir de. Vaya, porque tener los audífonos con Bluetooth conectados sí. a la PC. Sí, mm, ya, sí, pues al, al igual, eh, cuando usted pone los ejercicios de listening, eh, los he desconectado y me los he desconectado de nuevo, y pues siempre. ¿Sabes qué puede ser? Yo creo que el sistema de Bluetooth de la computadora normalmente es un poco más. Eh, no es tan actualizado ah. como el del celular. Fíjese que de hecho... La transferencia antes, quizás de, 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 de datos, eh, creo que ahí estará. Creo que sí, porque de hecho, antes de iniciar el curso, este, tuve, que, tuve que comprar un, un, un disco de, de driver para, para activar el Bluetooth mm, de la mm. PC. Entonces, no sé si eso me estará afectando, pero bueno, creo que, creo que después este, siempre va a poner ejercicio de listening y voy a probar eh, con mi celular. O sea, conectarme a Zoom con mi celular. Sí, ajá, podría uh -huh. ser, podría ser, déjame ver. Sí, porque la verdad casi no capto nada prácticamente. Voy a ver, voy a ver si mañana uh, voy a... Sí, porque los otros dicen un quiero ver. Sí, esta semana no tenía planeado, pero voy a... Voy a... Para la última. <risas> no, el, el, para el, el viernes tenía planeado otro listening, pero voy a ver si mañana... Okay. Ok, Perfecto, voy, voy a hacer, preparar unos ejercicios y ahí vamos, ¿oíste? Ok, bueno. Ok, okay, okay gracias. Espero haberte ayudado, ya sabes, con gusto. Gracias, Ando. gracias. Good night. Good night, bye. bye.